十三位嫔妃家世大排行 ，Number One 宜修。剧中家世最好的那一定是宜修了。其实按理来说，他们乌拉那拉氏家族算是大家族，但是比起另一个大家族富察氏还是不够的。可谁让宜修是后宫大佬太后的亲侄女呢？有这么一层亲戚关系在，宜修的家世自然是在众妃之上的。只不过那拉氏家族没什么厉害的族亲，要不宜修也不至于每天这么的惶恐，一直剁了么夺娃啥的来稳固自己的。后位，不过剧中四大爷的所有后妃中，乌拉那拉氏家族已经算是顶端了，宜修是当之无愧的家世第一。那么，出富察贵人，从选秀结束后，宜修和四大爷汇报选秀情况时，就能发现这富察贵人的家世可真是不低。除了前头满君旗的富察氏是贵人，不然满君旗的妃子这么多，怎么人家第一个就能被排上号，被封为贵人呢？可惜这个富察贵人高开低走，本来前途一片光。从小娇生惯养习惯了，突然进宫后被冷落啥的，心态崩了。怀孕后就开始各种作了。她的家世不低，还能从下一届的皇后富察氏看得出来。给还是四皇子弘历挑媳妇的时候，挑的也是富察氏这样的大家族呢。那么至于华妃。华妃在剧中的家世那实属是不错，咱不说她祖上家世咋样，华妃排名靠前，完全凭借新贵家族制胜。单说她这一辈老爹哥哥那都是大将军，哥哥年羹尧更是跟着四大爷一起打天下的功臣，论功行赏的时候也是头一份。这样的新贵家庭出身，腰板自然是挺得最直的。虽然是汉人出身，但也足够配得上《甄嬛传》中的家世前三啦。Number four， 端妃。虽然端妃在剧中的前妻是默默无闻，但她。她也是出自将门之女，而且是和华妃不相上下的家世，只是家族权贵之事没有年羹尧那样出彩。不过端妃硬就硬在人家还有个响当当的名号，是开国元勋之后，她的存在本身就是为了压制华妃的，那不能找个差很多的女人来压吧？所以华妃的家世只在华妃之下一点点啦。你一定想不到，《甄嬛传》这四个女人的家世反差居然这么大。Number five， 沈眉庄。同样都是选秀后成了贵人的妃子，和富察贵人相比，梅姐姐的家世还是差了点的。因为沈眉庄是汉人出身，富察贵人是满人，但是在汉军旗中，她是家世最好的那个。她老爹是正三品的冀州协领，相当于现在的省军区司令。梅姐姐老爹的官职上来就这么的高，在清朝，一个汉人能做到这样的官职已经很了不起啦。梅姐姐可是妥妥的千金大小姐呀。Number six， 齐贵人。齐贵人的家世在妃子里边也算得上是有名号的了。虽然她出场晚，但是进宫也是贵人，全都得益于她这个大姓瓜儿家世，以及她老爹是都察院左都御史。毕竟在扳倒年羹尧的时候立下了大功劳。瓜六和梅姐姐的老爹一样是正三品，那为啥瓜六排在梅姐姐之下呢？因为毕竟他只是个文官，梅姐姐老爹可是手握兵权的武将哦。Number seven， 甄嬛。咱们不上升到历史人物啊，纯纯说剧中。甄嬛的家世，甄远道是大理寺少卿，正四品官员，掌管刑狱案件的审理，相当于如今的最高人民法院。在甄嬛爆出来自己老爹的官职后，夏冬春只敢弱弱地说一句：“也不是什么高官，毕竟官大一级压死人呀。”没想到吧，咱们最终的宫斗冠军家世居然只能排到第七名，比瓜六还低一级，这反差可是不小。Number eight， 夏冬春，作为第一个下线的妃子，四季姐的家世不算高，也不算低，她属于中等家世，是包衣左领夏薇的妹妹，仗着娘家的背景趾高气昂，但也就是敢在安陵容面前放肆。其他比她家家世好的妃子，她的气势就会弱得多得多。在华妃那儿就更别提了，捏死她比捏死一只蚂蚁都容易。最后这个嚣张的妃子被华妃刺了一丈红，也是罪有应得呀。不过下面有几位辈分大的人，家世居然还不如夏冬春，你猜到？是谁了吗？为什么纯儿没被宠幸，却没人来害她呢？背后原因你绝对想不到。我们来看《甄嬛传》排在最后的这五位嫔妃的家世情况。Number nine， 纯儿。在剧中从来没提到过纯儿的家世，但是安陵容曾经透露过，纯儿和甄嬛的家世是差不多的。纯儿十四岁小小的年纪就进了宫，一直没被宠幸，却没有受到过欺负，甚至在得宠之后也没有人想要害过她，全都源于她的家世并不低。在后宫，一个妃子的家世深深影响着这个女人的命运，想来纯儿也是有点家世在身上的。Number ten， 静妃。
。别看专飞整天鼠专，在剧中一直当小聪明，因为他没那么高的家世呀。他是齐州知府的女儿，属于从四品，并且不属于京官。他之所以能得到提拔，也是因为四大爷为了制衡华妃，才晋升他为妃的。于是，为了能好好的活下去，他被华妃欺压多年，也是因为欢宜香的影响，所以才无法生育的。在紫禁城生活，没有家世和宠爱，真的是寸步难行呀。Number eleven， 新贵人，新贵人自己曾经说过，自己父亲是个地方官，母家的势力也不高。一开始他也是很受宠的，华妃都非常的嫉妒，还不让放他的绿头牌。正是因为家世没那么好，导致新进宫的小妃子齐贵人也敢随便的使招数欺负他，动不动就梦烟。Number twelve， 安陵容。新贵人的家世低，安陵容的家世就更低了。安老爹是松阳县令，站在食物链最底端的小鸟，只能靠着各种手段去争宠了呀。凭借他的天资，这要是出生在大户人家，那得多优秀呀！不过安陵容可不是妃子中家世最低的，还有更低的，你绝对想不到。Number thirteen， 齐妃。齐妃的老爹本来是一名知府，从四品官员，但是他爹早在四大爷登基的时候就犯了错，齐妃也就成了罪臣之女。但是他并没有受到牵连，他不受宠，纯粹是。是年老又笨拙啦。好啦，以上就是《甄嬛传》最出名的十三名妃子的家世大科普啦。还有其他妃子的家世，有没有宝宝想看呢？想看的评论区扣冷婶最溜哦！关注冷婶，每天分享你不知道的后宫趣事。